തൃശൂർ ജില്ലയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തായി പാലക്കാട് ജില്ലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് വരവൂർ കുന്നുകളും കുളങ്ങളും തോടുകളുമൊക്കെയായി ഗ്രാമീണതയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം കൈവരിക്കാനും വരവൂരിനായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ശുദ്ധജല സംരക്ഷണം കൃഷി മൃഗപരിപാലനം തുടങ്ങി ഒരു ഗ്രാമത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരവൂരിൽ നടന്നുവരുന്നു രണ്ടായിരം മെയ് മാസത്തിൽ വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യവഹാരരഹിത ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടെ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ തന്നെ മാതൃകാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ വരവൂരിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് തനത് വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇതര ഏജൻസികൾ വഴിയുന്ന ഫണ്ടിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ പദ്ധതികളും ലൈവാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ ചെയ്തത് അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൊഴിലുറപ്പ് കുടുംബശ്രീ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ സജീവമാക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന അനവധി പദ്ധതികൾ വരവൂർ പഞ്ചായത്തിനുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് കിണർ നിർമ്മാണം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ നാല് മൂന്നാല് വർഷത്തിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം വരുന്ന കിണറുകൾ ഈ സ്ത്രീ സഹോദരിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്ന വലിയ പദ്ധതിക്കാണ് നേർത്ത കൊടുത്തത് അത് വലിയ അംഗീകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുക വരവൂരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കിയെന്ന് കണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഈ വരവൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലൈവായി തന്നെ അവർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം വരെ ആ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാർ മാത്രം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഈ തൊഴിലിനെ തങ്ങളുടെ കൈകൾക്കും വഴങ്ങുമെന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന വീട്ടമ്മമാർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു കിണർ തൊഴിലാളികൾ ആറ് തൊഴിലാളികളാണ് ഞങ്ങൾ നിർത്താറ് കിണറിൽ കിണറിൽ തൊണ്ണൂറ് പണി തൊഴിൽ തരം ഞങ്ങൾക്കൊരു കിണർ കുളിക്കാറായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് തൊഴിൽ തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഒമ്പത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ എന്നുള്ള ആൾ ഞങ്ങൾ കുളിച്ചിറങ്ങാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് പാറയും കല്ല കല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേടാറുണ്ട് എന്നാലും ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ആറ് കിണർ കുളിച്ചു ആറ് കിണറ്റിൽ സമുദ്രമായി വെള്ളം ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനാൽ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷകരമാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ പരം കിണറുകൾ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ജലദൗർലഭ്യതയ്ക്കൊരു പരിഹാരമാണ് തൊണ്ണൂറോളം വരുന്ന ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും പത്തോളം വരുന്ന എസ് സി ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും വരവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സംഘകൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു മുന്നൂറ്ററുപതോളം വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഘകൃഷി നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകളെ യഥാവധി പേർക്ക് നൽകി കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മേടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലയാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് എട്ട് പാടശേഖര സമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ നടുവട്ടത്ത് എ ക്ലാസ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗം വിപുലമായ സ്ഥലത്ത് അവർ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വിപുലമായ രീതിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ല പരമാവധി സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരമാവധി പരിശ്രമം കുടുംബശ്രീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന തലത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിലും റംസാനും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് യൂണിറ്റാണ് കുടുംബശ്രീ ഉള്ളത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിലും ചുരുങ്ങിയ മൂന്ന് സെൻറ്റ്
പശു എന്നിവയ്ക്കായി തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ പ്രത്യേകം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യമായി നൂറ് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നെൽവിത്തി നൽകി അവരെ കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ട് പാടശേഖരങ്ങളിൽ എല്ലാ മിക്ക പാടശേഖരങ്ങളിലും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ പാടശേഖര സമിതികൾ വഴി നെൽവിത്ത് സൗജന്യമായി വാങ്ങുകയും വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഫീൽഡിൽ പോയി അവരുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായി അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരത് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കീടരോഗ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പ്രധാനം അവർക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ സംശയം അവർക്ക് പ്രാവീണ്യം ഇല്ലാത്തതും ആ മേഖലകളിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെൽകൃഷിയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള വളം ചെയ്യണം ഇന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് ഞങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും കൃത്യമായി അവരത് ചെയ്യും നെൽകൃഷി ചെയ്ത അനുഭവമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വളരെ വിജയകരമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സർവീസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും ജീവനം നടത്താൻ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഓരോ ഗ്രാമീണരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു യഥാസമയം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകാനായി കൃഷിഭവൻ കർമ്മസേനയും ഫാർമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററും രൂപീകൃതമായി ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വിത്ത് വളം വൃക്ഷത്തൈകൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ തുടങ്ങിയവയും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതി വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ക്ഷീരസാഗരം സംരംഭകർക്ക് പാലുൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലനം നൽകി പാലുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനും പഞ്ചായത്തിനായി പശു വളർത്തൽ സംരംഭകർക്ക് തീറ്റപ്പുൽ വിത്തുകളും കൃഷി ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതികളും മനസ്സിലാക്കാനായുള്ള പരിശീലനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്നോളം അംഗങ്ങളുള്ള ക്ഷീരസാഗരം സംരംഭം വളരെ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പശുക്കളെ വാങ്ങാനും തീറ്റ തൊഴുത്ത് മുതലായവയ്ക്കും സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മികവ് തന്നെയെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വനിതാ പാൽ സൊസൈറ്റി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇനിയുള്ള നീക്കം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴോളം അംഗങ്ങളുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആടുഗ്രാമം ഒട്ടേറെ ഗ്രാമീണ വനിതകൾക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാന മാർഗവും തൊഴിലും ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്തിനും സി ഡി എസിനുമായി കുടുംബശ്രീ വക ലോണെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരംഗം ഒരംഗത്തിൻ്റെ അഞ്ചാട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആടുകൾ കുറവുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ട് ലാഭം ഇല്ലായില്ല നല്ല ലാഭമുണ്ട് നഷ്ടമുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കാട്ടും കാട്ടം കൊടുത്താലും ഒക്കെ നല്ല ലാഭം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഇടപെട്ടിരുന്ന പല പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിലുകളും വരവൂരിലെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ് ആല യൂണിറ്റ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ആലകൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക അവരുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ല തീക്കനലിൽ നിന്നും കൃഷിക്കാവശ്യമായ ആയുധങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും മൂച്ചു കൂട്ടുന്നതും വഴി കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തും ഊർജവും ഈ വീട്ടമ്മമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള മേഖലയിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഇടപെടുന്നു സ്ത്രീകൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയം രൂപീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തുകൾ വിവിധ സ്കീമുകൾ നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും അറിയിച്ച് തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കു
ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആല യൂണിറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം നമ്മളെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ അഞ്ച് വനിതകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിന് മാർച്ചിന് മുന്നേ തന്നെ അഞ്ച് പേർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ നല്ല വരുമാനം അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ അത് അവരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ പറ്റണത് വരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ആദരവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ജാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പ്രോഗ്രാമിൽ വരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ വരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സനും വരൂരിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെയും ഒരു അവസരം എല്ലാ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയൊക്കെ വലിയൊരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു അംഗീകാരം ദേശീയ തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അതിനെ കുടുംബശ്രീയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും നല്ല ഒരു സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി കോളനി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആ പട്ടികജാതി കോളനിക്കകത്ത് ഞങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും കുന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവിടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായി അവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ കയറുന്ന വഴികളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന പദ്ധതിയാണ് എടുത്തത് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പേരും ഇട്ട് ശ്രദ്ധ എന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് വരൂർ പഞ്ചായത്താണ് മാതൃകയായി ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിന് മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം കുളങ്ങളുണ്ട് ആ കുളങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നിർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീർത്തട നിയമത്തിനകത്ത് ഇവിടെ തണ്ണീർത്തട പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാലസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകദേശം എല്ലാ നീർച്ചാലുകളും ഈ തണ്ണീർത്തട നിയമ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കൃഷി അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാം സൈഡ് കെട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇട ഓരോ ചീപ്പിട്ട് നിർമ്മിച്ച് അവിടെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീർത്തം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ തോടി പഞ്ചായത്തിന് മുഴുവൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇല്ലിക്കുണ്ട് മുതൽ വിരുട്ടാണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു വലിയ തോടുണ്ട് ആ തോടിനെയെല്ലാം സൈഡ് ഭിത്തി സംരക്ഷിച്ച് ഇടക്കെട്ടി നിർത്തി വെള്ളം കൊടുത്ത് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നില സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളെല്ലാം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരത്തെ ചുറ്റത്തിൽ രണ്ട് കുളം ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കളഞ്ഞ രാമംകുളം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രമഫലമായി ആഴം കൂട്ടി സൈഡെല്ലാം കെട്ടി ഭിത്തി സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ള കുളമാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുളങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരവൂർ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിൻ്റെയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും ശ്രമഫലം തന്നെയാണ് ഇന്നു കാണുന്ന പല പുരോഗതിക്കും വഴിയായിരിക്കുന്നത് യഥാസമയങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പരിശീലനങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പല പദ്ധതികളെയും വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ജീവന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് വാർഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പതിനേഴ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളിൽ മുഴുവനായും സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് അവിടെ സ്കിൽഡ് ലേബറായിട്ട് നമ്മൾ നിയമിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കിൽഡ് മേസൺ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കിൽഡ് മേസൺ ട്രെയിനിങ്ങോടു കൂടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മേസൺ ട്രെയിനിങ് പൂർണ്ണാവുന്നതോടു കൂടി തന്നെ സ്കിൽഡ് തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയുമേറെ പദ്ധതികൾ നിലവിലുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥകൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ പറയുക എന്നതു തന്നെ അസാധ്യമാണ് പതിനാല് വാർഡുകളിലും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോ സ്ത്രീ കൂട്